akár a Youtube-on, vagy Youtube-on, én, mert én inkább Youtube-nak nevezem, nem Youtube-nak, majd akkor fogom Youtube-nak nevezni, a, a, az angolok Budapestet nem Budapest, hanem Budapestként emlegetik. Na mindegy, nem is az a lényeg, tehát akár a Youtube-on, akár a TV műsorokban nézek sütés, főzés, nagyon gyakran azt látom, hogy szitálják a lisztet. Ha pedig megkérdezem valakitől, hogy miért teszi, nem tud rá érdemben válaszolni, mert ismerőseim közt is vannak ilyenek, és csak improvizál, vagy a vállát vonogatja, és néha azt is mondja még valaki, hogy hát ettől finomabb lesz a tészta. <gül> Semmi köze a tészta állagának a liszt szitálásához. Nem tudják, hogy miért teszik. Na hát ezért én most elmondom, de előbb egy rövid, viszont annál inkább idevágó tanmesével kezdem. Tehát, kérdi a fiatal férje feleségétől, hogy miért vágja le a sonka két végét, mielőtt a sütőbe helyezi a tepsivel. Hát azt mondja a felesége, hogy azért, mert ezt így kell. De miért? Mert így kell. Miért? Mit tudom én, kérdez meg anyámat. Úgy tesz, elmegy, megkeresi anyukát. Anyuka, miért vágja le a sonka két végét, mielőtt megsüti? Mert ennek ez a módja. Jó, de miért? Mindig így csináltuk, így kell. De miért? Hát, igazából nem is tudom. Kérdezzek a mamát. Megkeresi. Mama, miért kell levágni a sonka két végét sütés előtt? Mi? Ja, annak idején nem volt nagyobb edényünk. Na kérem szépen, így születnek, így alakulnak ki a szokások. A lisztet pedig azért citálják sokan még a mai napig is, mert annak idején, amikor még a családok molnárokkal őröltették a búzát, ilyen nagy, fél köbméteres faládákban tartották a lisztet. Ezek a Ládák pedig meglehetősen húzatosan zártak, és a liszt kukacok miatt volt muszáj szitálni a lisztet. Köszönöm a figyelmet! Szevasztok!